どうも、弁天クルーのタイガです。えー、皆様、明けましておめでとうございます。去年はですね、本当に、あの、弱小ながら、たくさんの方に見ていただきまして、本当にありがとうございました。今年も、一つ何卒よろしくお願いいたします。まあ、あの、スニーカー関連の動画上げてまいりますので、チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひとも、よろしくお願いします。あと、まあ、まあ、動画ちょっとでもいいなと思えば、あの、高評価ボタンも、ぜひよろしくお願いします。えー、というわけで、えー、なんですが、まあ、いろんな YouTuber の方がやってらっしゃるんで、ちょっと僕も乗っかりたいなと思いまして、去年買った2020年購入したもので、まあ、あの、ベスト3のスニーカーをちょっと決めたいなと思います。まあ、去年ですね、結局、まあ、動画で紹介してないものとか、あとま、プレゼントでいただいたものとか、とまあ、逆に支援で、えー、お渡ししたものとかを入れまして、結局27足去年はスニーカーを購入しております。で、まあその中から、あそうですね、まあやっぱりレアなものとか、いわゆるプレネっていうのが高いものもまあ変えてはいるんですが、そうではなく、まあ僕はそうですね、去年、一番よく履いたものからまあベスト3をちょっと決めたいなと思います。まあそれがやっぱり真のお気に入りだと思うし、まあ良さを一番伝えれるかなと思うので、まああの一番よく履いたベスト3っていうことで、まあ僕の3足をご紹介したいなと思います。それでは早速どうぞ。じゃあまず3位ですね。えー、こちらでございます。ナイキのエアズームタイプでございます。これはですね、これかなり履きました。えっ、ー、と、今年の6月から夏前ぐらいに販売してすぐちょっとゲットしました。ナイキさん的に、なんだろうな、そこまでなんかプロモーション活動してない感じだったんですけど、僕はあの、ミタスニーカーズさんとかの、まあ、ブログなんかを読んで、わ、これは買わなきゃなと思って、まあ、購入した一足でございます。個人的に本当に出る直前にぐぐっとこう、購買意欲をそそられた。一足です。で、まあ、履き心地なんですが、最初正直ちょっと慣れない感じがあります。あの、それぐらいちょっと革新的というか、新しい履き心地なんで、えー、ちょっと慣れないかなと思うんですが、もう履いてるとかなり病みつきになるぐらいクッショニング抜群です。で、もう歩いてても全く疲れないです。はい。なので、これは、ま、いろんな、ちょっと、立ち仕事であるとか、まあ、いろんな面で、ちょっと活躍しました。で、これで、えー、ランニングとかも、行ったりもしたんで、うん、これはかなり履いたかな、という印象です。で、デザイン的にも、かなり、僕は、好きですね。うん。あの、かなり近未来な、あちょっとスタイリングなんで、えー、これはね、本当にお気に入りになりました。えー、価格がまあ、2万円以下、だいたい1万8000円ぐらいだったと思うんですけど、本当にこれ久々にナイキさんの、なんていうのかな、まあ、新しいもの、世にまだ出てないものを、あの、送り出そうという姿勢が強く感じられて、あー、さすがナイキさんだなと、改めて感心させられた一足でございます。で、まあ、動画の視聴回数的的にはやっぱり一番多く見られたのが、えー、このパラノイズだったんですよ。まあ、これが1万3000回ぐらい。まあ、こんな弱小の YouTube で1万回超えるっていうのも結構びっくりしたんですけど、まあ、それぐらい熱量皆さんの高かったんだなっていうのが伺えるんですが、まあ、これが動画の視聴回数だけで言えば第1位なんですが、彼もですね、ついで第2位で、これも1万回ちょっと見ていただいている現象となっております。まあ、それぐらい、まあ、インラインモデルながら皆さん皆さんのあの気になってたスニーカーでもあるんじゃないかなと思います。今どうなんだろう。最近ちょっとアウトレット行ってないんでわかんないですけど、アウトレット落ちたりしてるのかなと思いますし、あとあのナイキ ID ID じゃない、えー、バイユーでもね好きなカラーリング落とし込めたりするので、まあそういうちょっと気になってる方はあのこれは損しないんじゃないかなと思います。で履いてる方も意外と少ないんで、あの街で結構被りにくいんで僕はかなり重宝してます。これ本当強く。すすめです買って損ない一足だと思います続いて第2位です、えー、2位はですねニューバランスからですね、えー、ML2002R でございます今年まあまあ、きっちりとした復刻ではないんですが、まあ、復刻と言っときましょうか。えー、復刻を遂げた一足でございます。はい。これも履き心地が抜群ですね。はい。もう疲れ知らずです。もう全く火の打ちどころがないような一足でございます。カラーリング、デザイン含めて、もうすべて最高ですね。はい。もうこれも、えー、購入してから、
、うん、ほとんど毎日履いたような一足です。これかなり履きましたね。はい。うん、めちゃくちゃ良かったです。あの、ただ一点だけちょっと僕やっちゃったなっていうのがあって、まあもう出た時ね、このグレーとブラック出たんですけど、ブラックの方買ったらよかったなーっていうのを後からちょっとじわじわ来ております。今ちょっとブラックの方欲しいなとも思っております。というのも、まあワントーンでね、すごくいいんですけど、意外とこのワントーンが洋服と合わせづらいなーっていうのがあります。僕あの全身カーキな洋服とかが多いんですけど、そういう時に、まあ合うっちゃ合うんですけど、結構浮いて見えちゃうんで、ブラックの方が洋服とは合わせやすいかなとも思います。ですがまあ、スニーカー単体で見た時もデザイン履き心地最高さすがニューバランスだなと思いますで価格帯的にもねこれも2万円切った価格帯なんでえー、ちょっとこれ3万円台まあまあまあ倍ぐらいでも全然買うなと僕は思っておりますまあアジアメイドでも全然こうなんでしょうねナイキさんとかと比べて手を抜いてるような作りではないのでかなりこれは僕の中ではまたニューバランスの良さを再確認したというか驚かされた一足でもございますこれもめちゃくちゃ履きましたこれも本当に買って損なしですおすすめですで今なかなか定価で買うことができないと思うんですけどえっ、ー、とちょこちょことリストックされてるようですまあいろんなねネット通販なんかちょっと見ててあのリストックあると思うんであの狙ってる方はちょっとチェック押しまず、あの、チェックしてみてください。多分ね、これからもリストックされ続けると思うんで、はい。ぜひとも、あの、これはおすすめの一足でございます。出てくる。さあ、そして最後ですね。第1位でございます。もう僕が、えー、去年、2020年一番よく履いたスニーカーはですね、こちらです。ナイキのエアジョーダン1シオドット JP のミッドナイトネイビーでございますいやーこれ本当に一番履きました買ってからかなり履きました僕たちの動画ご存知の方だと思うんですけど僕がジョーダン1が結構嫌いな部類に入るんですよねまあまあまあいろんな要素があるんですけど何より履き心地すんごい良くないっていう点があるんですけどえっ、ー、とまあこれもねまあ履き心地はまあ正直言うと全然良くないです何がいいかってもうカラーリングと見た目ですねはいえー、これはねちょっとうわーこんないいモデルが、あのー、2000年代初頭に日本から発信されてたんだっていう驚きと、まあ、今見てももう全然こう、むしろ今のスニーカーっていうような、うん、色味、カラーリングなんで、これはちょっとかなり驚きました。で、履いてて、まあ、正直結構疲れるんですけど、なんだろうな、買ってからほんとずっと履いてた一足ですね。最近あの、シャツとかニットとかのちょっとこう、おとなしめなファッションを好むようになってて、まあ、デニムとかじゃなくトラウザーパンツとか、スラックス履くようにしてるんですけどそんな時にねこれがすごく似合うなという一足でございますで、ジョーダン1はまあロイヤル以前ね紹介したロイヤルなんかはまあ、結構履いててもう最近はもう加水分解しちゃってエア死んじゃってるんで履いてないんですけどプラスもう一足あのシャドウですねシャドウも、えー、まあ、履いてはいるんですがシャドウ本当に数えるぐらいしか履いてなくてうーんなんだろうなシャドウいいんですけどちょっと僕の中でやっぱりジョーダン1が苦手っていう意識がありましたでまあこれもねちょっと買うまでどうしようかなという悩んだんですけどこれ本当に買ってよかったですねどんな服装にも合わせやすいっていうのが本当に一番かなと思います数種のシルバー最初どうかなと思ったんですけどこれが効いてるなという印象ですだから何て言うのかなストリートに映えるっていうより結構ちょっとモードな服装とかあの優等生的な綺麗目のファッションの時に履いた方が彼はすごく買えるんじゃないかなと思いますもう、えー、結構履いてるんでこの辺りね履きじわとか結構できちゃってるんですよねで僕はちょっと太めのパンツに合わせたくて結構皆さんね細めのデニムでハイカットを見せるようなスタイリングしてらっしゃると思うんですけど僕の場合はもうスポッとこう隠して、えー、履くのがすごくハマってましてジョーダンの履き方って僕も細身のデニムぐらいしか思いつかなかったんですけど本当に太いデニムに
合うなって、えー、ちょっと改めて、えー、感じさせていただいたのがこのミッドナイトネイビーでございましたこれは本当に買ってよかったと思います多分これからもめちゃくちゃ履くと思います今年もねかなりいいお気に入りの一足となってガンガン履いていくんじゃないかなと思いますんでこれはね本当に買ってよかった一足でございますベーテクというわけで今回はですね、僕の買ってよかったスニーカーベスト3でございました。はい。えー、どうでしたでしょうかまああの、正直全然買ってから一回も履いてないっていうのはあるんですよね。あの、グレートフルデッドのダンクとか、ジョウンドの救急にも<笑>、まだ一回も履いてないですね。はい。あの、ちょっともったいなさすぎて貧乏症なもので、えー、全く履いてないスニーカーがあるんですが、このご紹介した3足はもう、めちゃくちゃ履いております。なんで、あのー、なんだろうな、スニーカーちょっと、どれを買おうかなとかって悩んでらっしゃる方は、あの、参考にしてみてください。あの、損はないと思いますんで、えー、ぜひともおすすめでございますが、ただね、結局に2020年一番何を履いたかっていうと V3 なんですよね。うん、やっぱりこれが好き。うん。やっぱりこのスニーカーが本当に一番好きですね。はい。もう履き心地とデザインも申し分ないです。めっちゃ履いてますけど、うん、これが結局、去年も1位だったなと思います。2019年にこれは買ったんですけど、結局2020年もちょっとこれを超えるスニーカーっていうのは出会えなかったですね。はい。まあ、ただ、ご紹介した3足、これに匹敵するぐらい結構履いてるんで、まあ、どれも非常にお気に入りではございますが、まあ、余談ではありますが、えー、まあ、こいつが一番履いたかなというスニーカーでございます。また次回はですね、ちょっと新年一発目のスニーカーレビューしようかなと思ってるんですけどちょっとね行っちゃったんですよね大人パワー使って大人なことしちゃったんですけどまあこれをね、えー、彼をちょっとご紹介しようかなと思いますんでまあ、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします以上僕的2020年ベストスニーカーでございました一番ハイター3足ですんでね、えー、ちょっと悩んでらっしゃった方は、えー、非常におすすめなんで買って損なしなんでねぜひとも参考にしていただければと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ Why?